যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর অধ্যায় নম্বর 5 পড়ব এবং সেখানে আমরা পড়ব হচ্ছে নাগরিক সম্পর্কে এবং সুনাগরিক সম্পর্কে তো দেখো প্রথমে তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ যেখানে একটা লোক তার পানির বোতলটা বোতলটা একটা ডাস্টবিনে ফেলছে তো এই পানির বোতলটা সে কিন্তু ডাস্টবিনে ফেলছে অপর দিকে তার পিছনের দিকে লক্ষ্য করো তার ঠিক পিছনের যে অংশটা সেই অংশে প্রচুর ময়লা অথচ তার একটু দূরেই একটা ডাস্টবিন রয়েছে মানুষ এই জায়গাটা না ফেলে এই জায়গাটা ময়লা ফেলে নষ্ট করে ফেলেছে তো এটা কি কোনো ঠিক কাজ হয়েছে আমার মনে হয় তোমরাও আমার সাথে একমত হবে যে না এই কাজটা মোটেও ঠিক কাজ নয় লোকটা ডাস্টবিনে ময়লা ফেলছে এবং তোমরা ডাস্টবিনে ময়লা ফেলবে এখানে দেখো একটা ছেলে বা একটা লোক একটা বৃদ্ধ মহিলাকে সাহায্য করছে বয়স্ক মহিলা তার হাঁটতে কষ্ট হতে পারে সেজন্য সে তাকে সাহায্য করছে তো অপরকে সহযোগিতা করা এই বিষয়গুলো হচ্ছে সুনাগরিকের গুণাবলী প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূর করার কিছু উপায় আছে যে আমরা আমাদের আমরা সুনাগরিক সেটা প্রমাণ কি কোন কোন বিষয়গুলো বা কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে আমাদেরকে সুনাগরিক বলা যাবে তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনটা গুণ থাকলে বা তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকলে একটা মানুষের মধ্যে সে অবশ্যই সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে আশা করি তোমাদের মধ্যে এই গুণগুলো আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে একটা সুনাগরিকের যেসব গুণাবলী থাকা উচিত প্রথমত হচ্ছে তার বুদ্ধি থাকতে হবে সে আত্মসংযমী হবে এবং বিচার বিবেক ক্ষমতা তার থাকবে এই বিষয়গুলো বা এই তিনটা বিষয় যদি তার মধ্যে উপস্থিত থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো সে একজন সুনাগরিক প্রথম কথা হচ্ছে একজন সুনাগরিক কিন্তু দেশের একটা বড় সম্পদ মূল্যবান সম্পদ এবং এই সম্পদটাই কিন্তু হয় হচ্ছে বুদ্ধিমান নাগরিক যদি হয় সে তাহলেই সে একটা মূল্যবান সম্পদ রূপে গড়ে উঠতে পারে খেয়াল করো প্রথমেই দেওয়া হয়েছে বুদ্ধি এবং এখানে কতগুলো ছবি দেওয়া আছে ছবিগুলোর মিনিং দেখো ছবিটা দেখে তোমার মনে হচ্ছে যে এখানে কয়েকজন মিলে পড়াশোনা করছে কেউ কম্পিউটারে পড়ছে কেউ বইয়ে পড়ছে বা কেউ ট্যাবে পড়ছে তার মানে এরা পড়ছে বুদ্ধিমত্তা অর্জনের বড় উপায় কিন্তু হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা না থাকলে তার কোনো বুদ্ধি মাথায় কাজ করবে না বা সে কোনো ভালো মন্দের তফাত করতে পারবে না সে যদি শিক্ষিত হয় বা বুদ্ধিমান নাগরিক হয় তাহলে সে নির্বাচনের সময় উপযুক্ত মানে ভোটের মাধ্যমে সে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন যিনি বা যারা এই দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন এবং উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবেন এই যে ভূমিকাটা এটা কিন্তু একজন বুদ্ধিমান নাগরিকের বড় একটা ভূমিকা এবার পরেরটা দেখো একটা মহিলা চুপচাপ মানে কিছু একটা ভাবছেন তিনি কি করবেন তার সামনে দুইটা প্লেটে দুই ধরনের খাবার একটা খাবার খুবই লোভনীয় যেটা আমারও খুব পছন্দের কেক ডোনাট আরেকটা খাবার স্বাস্থ্যসম্মত একটা একটু আনহেলদি আরেকটা স্বাস্থ্যসম্মত এখানে আছে ফ্রুটস বা ফল এই ফল এক সাইডে ফল আর এক সাইডে কেক এখন সে চিন্তা করছে আমি কোন খাবারটাকে গ্রহণ করব বা কোন খাবারটাকে খাবো কোন খাবারটা খাবো কিন্তু যদি সে এইটাকে বাদ দিয়ে এই স্বাস্থ্যসম্মত খাবারটা গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু সে একজন আত্মসংযমী মানুষ বা আত্মসংযমী লোক কেননা সে নিজে লোক সংবরণ করে যেটা তার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো সে কিন্তু সেটাই নিয়েছে দেখো পাশের ছবিতে একটা লোক টেবিলে নিজ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে অন্য আরেকটা লোক তাকে টাকা দিচ্ছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ঘুষ কোনো আত্মসংযমী লোক এমন কোনো কাজ করবে না যাতে করে তার দেশের কোনো ক্ষতি হয় তিনি লোভ সংবরণ করবেন এবং দেশের উন্নয়ন ঘটে বা দেশ যেন ভালোর দিকে যায় সেটাই তিনি চেষ্টা করবেন তার মানে ঘুষটা আমাদের ক্ষতি করে তাই ঘুষ নেওয়া থেকে আমরা বিরত থাকব এবং অন্যের মতামতকে সম্মান করতে হবে যিনি আত্মসংযমী ব্যক্তি তিনি অন্যের মতামতকে সম্মান করেন নিজের মতটাকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দেন না তিনি সকলের মতামত শোনেন ধৈর্য সহকারে এবং তার সেই মতামতের ভিত্তিতে যে মতামতটা ভালো হবে বলে তিনি মনে করেন সেই মতামতটাকে তিনি গ্রহণ করেন এবং নিয়ম কানুন মেনে চলেন বিভিন্ন নিয়ম কানুন যেমন ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা 
তার ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য না করা এই নিয়ম কানুনগুলো একজন আত্মসংযম ব্যক্তি মেনে চলেন এতে করে এই আত্মসংযমের ফলে এতে করে দেশ উন্নয়নের দিকে যাবে অন্য দিকে সে নিজেও নিজের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে এবার আসো বিচার এবং বিবেক বিচার এবং বিবেক বলতে ভালো মন্দের দায়িত্ব হ্যাঁ ভালো মন্দের জ্ঞান দায়িত্ব কর্তব্যের জ্ঞান এই বিষয়গুলোকে বোঝায় তো একজন নাগরিকের শুধুমাত্র আত্মসংযমী বুদ্ধিমান হলেই হবে না তার বিচার এবং বিবেক থাকতে হবে তুখর সে ভালো ভালো কোনটা মন্দ কোনটা সেটা তার বুঝতে হবে যেটা সঠিক সেটা তাকে বলতে হবে যে বিষয়ে ন্যায় নীতি আছে সেই বিষয়টাকে সে গ্রহণ করবে তো খেয়াল করো বিচার বা বিবেকের মধ্যে অন্যায় প্রতিবাদ করা যেমন উনিশশো আমাদের ভাষা আন্দোলন হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলন এবং যে আন্দোলনে আমাদের সবাই সর্বস্তরের লোক শুধুমাত্র ছাত্র না ছাত্র জনতা না ছাত্র শিক্ষক কৃষক সবাই কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনে এক হয়েছিলেন এবং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তারা অধিকারকে মানে অর্জন করার চেষ্টা করেছেন তার মানে তারা কি করেছিলেন তার মানে অন্যায় প্রতিবাদ করার মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল এবার পরেরটা দেখো আইন শৃঙ্খলা মানতে হবে কিভাবে মানতে হবে যেমন ধরো ওই পাশে দেখা যাচ্ছে যে একটা লোক গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু কানে মোবাইল ফোন দিয়ে কিন্তু বারবার বলা হয়েছে যে গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন বা ফোনে কথা বলা যাবে না এতে করে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং গাড়ি চালানোর সময় এই ধরনের কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে দ্বিতীয়ত দেখো এখানে একজন সাইকেল চালাচ্ছে ঠিকভাবে আর ওইদিকে কয়েকজন প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে রাস্তার মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে যেটা তাদের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিচের দিকে খেয়াল করে দেখো গাড়ি প্রতিযোগিতা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে যেটা আসলে উচিত নয় অন্যদিকে বাচ্চারা জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হচ্ছে যেটা একদম ঠিক এবং যে রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং আছে সেই রাস্তাগুলোকে জেব্রা ক্রসিং দিয়েই পার হতে হবে একজন বৃদ্ধ বা বয়স্ক মহিলার রাস্তা পার হচ্ছে যেটা খেয়াল করছে ড্রাইভার এই বিষয়গুলোই কিন্তু আসলে আইন মেনে চলা বা নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয় এগুলো অবশ্যই বিচার বিবেকের বিষয় এবং দেখো যে এছাড়াও আর যে যে গুণগুলা বিচার বিভাগের মধ্যে পড়ে বা বিবেক বিচারের মধ্যে পড়ে খেয়াল করে দেখো যে কোন কাজটি ভালো বা মন্ধ তা বুঝে বুঝে করতে হবে দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সে জানবে আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা কেমন হচ্ছে কি হচ্ছে আমাদের দেশের এখন বর্তমান পরিস্থিতি কি সে সম্পর্কে সে জানবে এবং সে আত্মবিশ্বাসী হবে এবং দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী হবে সে যেটা জানবে মানে নিজ থেকে বলবে বা সে যেটা চিন্তা করবে সেটা যেন তার সেই চিন্তার মধ্যে যেন দৃঢ়তা থাকে অন্য কেউ এসে বললে তার মত যেন কোনোভাবে চেঞ্জ না হয় এবং সে যা করবে ভেবে চিন্তে করবে সুতরাং এই গুণগুলো কিন্তু বিবেক বিচারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবার দেখো বাংলাদেশে সুনাগরিক হিসেবে সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি একটা হচ্ছে নির্লিপ্ততা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র এবং এই দরিদ্রটাও কিন্তু নির্লিপ্ততার একটা কারণ এবং আরও কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব যে কারণে দেশের অবস্থা কি বা দেশ বা আমার অধিকার কি এই বোধগুলাই আমাদের মধ্যে জন্মায় না যার কারণে বা ভালো মন্দ কোনটা যে আমি ময়লাটা ডাস্টবিনে ফেলব না আমি ময়লাটা রাস্তায় ফেলব সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের আসলে বোধোদয় হয় না যে কারণে এই এই অংশটুকু এইটাকে বলা হয় হচ্ছে নির্লিপ্ততা মানে কাজের প্রতি নাগরিকদের উদাসীনতা যে আজকে এই কাজটা করব না এই কাজটা থাক আমি পরে আরেক দিন করব এ বিষয়গুলোকে বলা হয় হচ্ছে উদাসীনতা পরেরটা খেয়াল করো ব্যক্তি স্বার্থ পরায়ণতা ব্যক্তি স্বার্থ পরায়ণতা নিজের স্বার্থকে বেশি করে দেখা বা দলীয় স্বার্থকে বেশি করে দেখা অন্যকে ছোট করে দেখা এই বিষয়টা খুব মারাত্মক একটা বিষয় এবং এতে করে দুর্নীতি স্বজন প্রীতি এবং পক্ষপাতিত্ব এই বিষয়গুলোতে মানুষ জড়িয়ে যায় এবং ব্যক্তি স্বার্থ পরায়ণতার কারণে কিন্তু অনেক ভালো মানুষ হয়তো বা মানে কাজের সুযোগ পায় না বা যোগ্য জায়গায় যেতে পারে না স্বজন প্রীতি বা দুর্নীতির কারণে যার কোনো যোগ্যতা নেই তারাই এগিয়ে যায় খেয়াল করো দলীয় মনোভাব দলীয় মনোভাবটা কি 
দলীয় মনোভাবটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া কার্যকর্তা কেন ফলে শাসন ব্যবস্থা এক ধরনের দলীয় মনোভাব কাজ করে গণতন্ত্র আমাদের ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় এবং কিন্তু একই ব্যবস্থায় আবার নিজ দলের প্রতি এক রকম আবার বিরোধী দলের লোকদের প্রতি অন্য রকম আচরণ করলে তা সুনাগরিকের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানে আমাদেরকে আমাদের যে দলীয় মনোভাব যেটা যে আমরা আমার দলের লোকজন সুযোগ সুবিধা পাবে অন্য দলের লোকজন কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না এই ধরনের মন মানসিকতা কোনোভাবেই রাখা যাবে না যখন আমি কাজ করব যখন আমি একটা দেশের একজন সুনাগরিক বা একটা দেশের কোনো ভালো একটা পর্যায়ে আছি যখন আমি এ ধরনের কোনো কাজ করব তখন অবশ্যই আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমার দেশের প্রত্যেক মানুষ যেন সেটা আমার বিরোধী দল হোক আমি সরকারি দলই হই আর যেখানেই থাকি না কেন সবাই যেন সমানভাবে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে পরেরটা দেখো অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা মানে পড়াশোনা জানে না বা কোনো বিষয় জানে না অথচ তাকে যদি ভালো কথাও বলা হয় তাহলে সেই কথাটা সে শুনতে নারাজ তার মানে সে ওই বিষয়টা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ এবং সে শিক্ষা লাভ করেনি বলেই কিন্তু নিরক্ষর এবং এই নিরক্ষর বা অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অন্ধবিশ্বাস জন্মায় যে কারণে তারা সেই ভালো মন্ধের বিচার বিবেচনা বোর্ডটাও তাদের মধ্যে থাকে না ধর্মান্ধতা আমি যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করি না কেন অন্য ধর্মকে আমার ছোট করে দেখার কোনো উপায় নাই আমার ধর্ম আমার কাছে বেস্ট হতে পারে বা খুব ভালো হতে পারে অন্যর কাছে কিন্তু অন্যের ধর্মটাই অন্যের ধর্মটাও ভালো সুতরাং আমি আমার ধর্ম আঁকড়ে পড়ে থাকব না আমাকে সকল ধর্মের মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে এবং সম্মান জানাতে হবে এবং দাম্ভিকতা বা অহংকার যেটা মানুষের মধ্যে বা মানে মানুষের ধ্বংসের একটা কারণ যে অহংকার বোধ বা অহমিকা বলো যেটাই বলো যে এটা মানুষের একটা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো আমি যখন একজন সুনাগরিক আমি অনেক কিছু জানতে পারি কিন্তু আমার মধ্যে এমন কোনো বোধ আনা যাবে না যে আমি অনেক কিছু করে ফেলেছি আমি অনেক অহংকারী হয়ে গেছি এই ধরনের কোনো বোধ আমার মধ্যে কাজ করা যাবে না তাহলে আমি সুনাগরিক নই সাম্প্রদায়িকতা ওই যে বললাম যে আমি হিন্দু হতে পারি আমি মুসলিম হতে পারি আরেকজন খ্রিস্টান হতে পারে অথবা বৌদ্ধ হতে পারে কিন্তু আমার ধর্ম বেস্ট এবং আমার ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যার যার একটা কথা বর্তমানে তোমরা শুনে থাকবে যে ধর্ম যার যার উৎসবটা সবার তার মানে প্রত্যেকের যে যার ধর্মটা পালন করবে কিন্তু প্রত্যেক জাতিকে বা প্রত্যেক যার যার আলাদা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আলাদা ভাষা যেমন খুজুনি গোষ্ঠীদের ভাষা আলাদা তাদের ভাষা তাদের উৎসব এগুলো পালন করারও সুযোগ দিতে হবে আমি জোর করে আমার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করব বা আমার ধর্মকে আমি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব এই কাজগুলো করা যাবে না অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাই আমাদের এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাও কিন্তু এক ধরনের প্রভাব ফেলে আমাদের সুনাগরিকতার মধ্যে বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ যেখানে পঞ্চাশ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে এবং দারিদ্রতার কারণে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এখন পর্যন্ত অক্ষর জ্ঞানহীন মানে তারা পড়ালেখা করতে পারে না যেহেতু তারা পড়ালেখা করতে পারে না তাই তাদের মধ্যে কিন্তু বিচার বিবেক বুদ্ধি আত্মসংযম এই বিষয়গুলো আসলে কাজ করে না তো এই হচ্ছে বাংলাদেশের সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা এবার আমরা দেখব সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর দূর করার উপায় উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং সকল ধরনের অলসতা নির্লিপ্ততা পরিহার করে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করতে হবে তারপরে হচ্ছে ব্যক্তির চেয়ে দেশকে বড় মনে করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে আচ্ছা আমার চেতে আমার দেশের স্বার্থকে আগে দেখতে হবে তাহলে আমি আমার একজন সুনাগরিক দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ পরিত্যাগ করে সর্বজনীন মনোভাব পোষণ করতে হবে তারপর হচ্ছে শুধু ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে মানুষকে পৃথক না করে সকলের প্রতি সম আচরণের মনোভাব জাগ্রত করতে হবে এই যে একটু আগে বললাম যে ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতা এই বিষয়গুলো কাজ করা যাবে না এবং যে যার ধর্ম পালন করতে পারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে কিন্তু সকলের প্রতি সমান আচরণ বজায় রাখতে হবে 
এবং দাম্ভিকতা পরিহার করে সকলের জন্য কল্যাণকর মতামতের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে একজন মানুষও যদি কল্যাণকর মতামত প্রদান করে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জেরে তার মতামতকে স্তব্ধ করা যাবে না মানে যদি কেউ গুরুত্বপূর্ণ কোনো মতামত প্রদান করে এখন এমন যদি হয় যে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মতামত প্রদান করলাম কিন্তু আমার বাসার বেশিরভাগ লোক আমার এই কথাটা শুনল না কিন্তু আমার মতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যত কিছুই হোক যত সংখ্যা গরিষ্ঠতাই হোক বা সংখ্যায় বেশিরভাগ অন্যদিকে থাকুক আমার মতামত যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে বা আমার মতামতটা যদি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে অবশ্যই সেটা তারা গ্রহণ করবে এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করে সকলের জন্য সমমর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে সকলে যেন সমানভাবে বই পায় খাতা পায় বা স্কুলে বা বিদ্যালয়ে যেতে পারে সেই সেই ব্যবস্থা করতে হবে যেমন বাংলাদেশ সরকার মেয়েদের জন্য পড়াশোনার মানে একদম টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন জানুয়ারি মাসের একদম প্রথম এক একদম এক তারিখেই শিশুরা এখন বিদ্যালয়ের বই পেয়ে যায় এবং ক্লাস শুরু হয়ে যায় সুতরাং বলা যায় যে সরকারের অনেক উদ্যোগ আছে এখন এগুলো বাস্তবায়ন ভালোভাবে যদি বাস্তবায়ন করা যায় মনে হয় যে এগুলো আমরা উন্নতির দিকে যেতে পারবো এবং সুনাগরিকতার পথে আমাদের কোনো বাধা থাকবে না এবার খেয়াল করো আমার আমরা এই যে পড়ালাম এই পড়ানোর উপরে কিছু মূল্যায়ন রেডি করা আছে তোমরা খাতা নিয়ে বসেছো আমি জানি তো খাতায় কোয়েশ্চেনগুলো লিখে ফেলবে একটা হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সুনাগরিকের কয়টা মৌলিক গুণের অধিকারী হতে হবে কারা রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ সুনাগরিকের জাগ্রত শক্তি কোনটা নির্লিপ্ততা কি গণতন্ত্র আমাদের কি শেখায় আমাদের দেশের কত ভাগ লোক দরিদ্র সীমা দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে এবং পরবর্তীতে একটা বাড়ির কাজ আছে বাড়ির কাজ তোমরা উঠিয়ে নেবে এবং বাসায় নিজের মতো করে চেষ্টা করবে সাথে বই বইয়ের হেল্প নিতে পারো বাংলাদেশে সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করো এটা ছিল আজকের মতো আমার ক্লাস এবং তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা ভালো থাকবে আর আমার ক্লাসটা যদি পুনরায় শুনতে চাও কিশোর বাতায়নে লগ ইন করে শুনে নেবে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ